കൂടത്തായിയിലെ മരണങ്ങൾ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളു മരിച്ചവർ സയനേഡ് സ്വയം കഴിച്ചതാണോ പ്രതി കൊടുത്തതാണോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രം കൂട്ടിയിണക്കി ജോളിക്കെതിരായ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ജോളി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് തന്നെ സമീപിച്ചതെന്ന് പറയില്ലെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ആളോട് പറഞ്ഞു പ്രതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇരകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഹാജരാ ഹാജരാകാറുണ്ടെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ആളോട് പ്രതികരിച്ചു രാവിലെ ജോളിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കവേ ആളോട് അസോസിയേറ്റ്സിലെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിലെത്തി വക്കാലത്ത് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു അതേസമയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടിയ ജോളി മാത്യു പ്രജികുമാർ എന്നിവരെ വടകര റൂറൽ എസ് പി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് പ്രതികളെ പ്രത്യേകം മാറ്റിയിരുത്തിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ നേരിട്ട് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച പൊട്ടാസ്യം സൈനേഡിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച വിവരം ഇത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തും റോയ് തോമസിന്റെ മദ്യപാന ശീലവും ജോളിയുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തോടുള്ള എതിർപ്പും വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾക്ക് തടസ്സവും സ്ഥിര വരുമാനമുള്ളയാളെ ഭർത്താവായി കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹവുമാണ് റോയിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു കൊലപാതകത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾക്ക് അറിവുണ്ടെന്നും കസ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതിനിടെ ജയിലിൽ വെച്ച് ജോളി ഷാജുവിനെ വിളിക്കാൻ അനുമതി തേടിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ജയിൽ അധികൃതർ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉള്ളതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആറ് ദിവസവും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ജോളിക്ക് ഏർപ്പെടുത്തും വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും ജോളി ജയിലിലും ജോളി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക